als je heel eerlijk moet zijn, hè? wie kookt er lekkerder? Je moeder of, uh, of je vriendin? Sowieso mama. Sowieso mama. Dat is geen vraag. Deze week een video over eten en de liefde. Mm. Wie kookt er bij jou thuis eigenlijk altijd? Bij ons is het een beetje afhankelijk van wie er als eerste thuis is en die moet dan automatisch koken. Ja, ja bij ons ook zoiets soortgelijks, maar nu heb ik een excuus om niet te lang op mijn benen te staan. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, hoe gebeurt dat bij jou thuis eigenlijk? Laat het hieronder in de comments even weten. En ik ben nu op de laatste dag van Kwaku om dat uh, uit te zoeken. Sorry, ik zie jullie zo samen eten en ik ben uh, eigenlijk vooral heel erg benieuwd. Uh, eerst laten we beginnen met hoe lang zijn jullie eigenlijk al samen? Nu uh, een weekje of twee ongeveer. Oh, oh nog echt vers? Ja. Jij zit in een rela relatie, toch? Ja. Hele sterke relatie. Sterke relatie. relatie ja. En hoe lang zijn jullie eigenlijk al samen? Uh, Jij zit in een relatie. Hoe lang zit jullie eigenlijk al in een relatie? Uh, oh. Ja, nee, ik zeg het goed. 9 oktober, 4 jaar. 4 jaar? Ja. Oh, een maandje. Jullie zijn een stel. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al samen? Een jaar. Een jaar. En wie kookt er in jullie relatie? <laughs> ik, ik ben de kok. <laughs> maar maar ook, ook qua werk en zo, daarom. Ja, hmm, ik weet niet of dit voor jullie opgaat, maar wie kookt er in jullie relatie? Uh, tot nu toe dan was ik een beetje gekookt. Mm -hmm. Maar ze wil ook een keer uh, een ijsje van mij koken. Oh. Ik hoor daar een beetje irritatie. Ja. Dat, is zo, dat, dat dacht ik wel. Dan, dan. Verwacht je dat je vriendin kan koken? <laughs> Eerlijk. Kijk, ik verwacht het wel, maar ik ben degene die het meest koopt. Maar ik verwacht het, ja, het maakt eigenlijk niet veel uit. Ergens verwacht ik het stiekem wel dat ze me op een dag verrast van, hé, hey, kijk hier een lekkere nasi of zo, maar ik kan mezelf uit die realiteit, want ja, ik weet dat het niet gaat gebeuren, misschien wel. Waarom gaat het niet gebeuren? Omdat, omdat... omdat ik degene ben die zeg maar meestal kookt. Wie kookt er in jullie relatie? Het verschilt, maar meestal zij. Zij? Ja, meestal doet zij het, ja. ja. Vind je het belangrijk dat de vrouw goed kan koken? Ja, want ik hou van eten. Als je kijkt naar het verleden, hoe was de, zeg maar, de ja, kooksituatie zeg maar, verdeeld? Kookte jij vaker? Kookte je vriend vaker? Of hoe ging dat? Uh, ja, geen partner nu, maar uh, ja, ik. Ja. ja, maar ik hou er ook van, eerlijk gezegd. Ik hou er wel van. Ik moet nog bij de kant komen, maar ik hou er ook wel van koken. Dus als ik ooit weer een partner heb, gaat hij ook wel moeten koken. Hoe staat het bij jou als je kijkt naar het verleden, naar vorige relatie die je hebt gehad? Waar, wie, wie kookte er meer? Jij of hij? Uh, moet ik toch wel eerlijk zeggen, hij. Omdat ik dan vaak toch later thuis was van het werk. Dus uh, dat was eigenlijk wel zo dat hij kookte, omdat ik toch heel vaak in het weekend daar was. Uh, dus dan zei hij van, dan kook ik wel als ik later thuis was. Vind je het dan belangrijk dat jouw man goed kan koken? Ja, nee. Ik vind het belangrijk dat er eten is, anders gaat het dood, dan gaat de liefde ook dood. Vind jij het belangrijk dat uh, een man kan koken in een relatie? Ja, ja. <lacht> um, ja ik wil graag lekker eten. <lacht> in ieder geval heb jij nu heel vaak voor haar gekookt, maar hoe belangrijk vind jij dat zij kan koken? Ja, eigenlijk even belangrijk. Want we moeten beide wel een beetje kunnen afwisselen van wie, wie, wie kookt, wie, ja. wie wanneer kookt. Dus, uh, ja. Het is niet zo dat als vrouw vind je het verplicht, een vrouw moet altijd kunnen koken? Uh... Maar het hoeft niet, maar zeg maar, ja, een vrouw met wie ik ben, dan zou ik het wel fijn vinden. Maar als ze zelf niet willen, dan, dan hoeft het niet. Ik vind dat een vrouw moet kunnen koken. Je moet kunnen koken, want mijn moeder kon ook koken, weet je. En ik vind gewoon, je moet het van huis af aan gewoon meekrijgen. Mee dan uh, weet je zeker dat je kan koken. Maar als je, als je niet kan koken, dus ja, is het gewoon jammer, weet je. Het is gewoon Albert Heijn, pakketje en zo, dat soort dingen. Ja. Ja, gewoon de basis. Je moet basis hebben voor koken. Dat, dat is belangrijk. Wat is basis? Ja, gewoon eetbaar en uh, dat je voormaakt, dat met, uh, met uh, hoe noem je dat, gezond, een beetje gezond. Ja, gewoon waar je mee kan leven elke dag. Als je heel eerlijk moet zijn, hè? wie kookt er lekkerder, je moeder of, uh, of je vriendin? Oh, dat is een antwoord waar ik geen vraag op durf te geven. Wat? Ah, wat? Sowieso mama. Sowieso, mama. Dat is geen vraag. Ik durf daar geen antwoord op te geven. 
Nee, maar wees gewoon eerlijk. Zeg gewoon, je kan het fluisteren. Nee, man. <laughs> Als je eerlijk bent, hè, wie kan er beter koken? Je ouders of hij? Hmm. Ja, kijk, mijn vader kan dus voor geen meter koken. Okay. Dus dat is niet eerlijk, want hij, hij kan best wel lekker koken. Als je heel eerlijk bent, hè, wie kookt er beter, je moeder of hij? Dan moet je vader koken. Ja, mijn vader koken. Ja, ja, ik vind ze allemaal eigen stijl hebben, dus ik vind ze allemaal goed. Nee. Eerlijk? Mm, weet je zeker? Ja, hij kookt anders dan mijn moeder. Mijn moeder is Filipijns, hij is Surinaam. Ja. Dus het is totaal anders. Ik vind het allebei lekker. Wie kon beter koken? Hij of je moeder? Of je ouders? Oh, dus mijn vader is kok, dus ja, dan kan mijn vader toch wel beter koken. Ja, sorry. Mijn moeder. Ja, ja daar heb ik ook echt gewoon zelf, zelf echt van geleerd. Ja, mijn moeder kon echt, uh, ja, als ik thuis kwam in de keuken en rook al, dan uh, is het goed. En als jij eerlijk bent, wie kookt er beter? Je moeder of zij? Mijn moeder, man. Ja, <laughs> mijn moeder was gruwelijk, man. Ik heb, mijn moeder heb ik die jaar geleden verloren, weet je. Maar ik mis die dingen, man. Kassafelsoep, dat soort dingen. Alles. Zo pro pro, dat soort dingen, weet toch. Ik mis dat, man. Het eerste wat hier opkomt, Nasi of Bami? Nasi. Nasi. Nasi of Bami? Nasi. Nasi. Nasi of Bami? Uh, Nasi. 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 Nasi of Bami? Bami. Roti of Bara? Roti. Roti. Roti of bara? Bara, ja. Roti. Roti of bara? Roti. Roti of bara? Roti. Ja, ik ook roti. Mm. Echt koppelgoals. <laughs> Ghanese jollof of Nigeriaanse jollof? Ik heb geen van beide ooit gegeten, dus ik weet niet. Het is Ghanese, man. Is sowieso Ghanese. Oké, okay, Ghanese dan. In Nigeriaanse jollof of Ghanese jollof? Mm, nou, die is moeilijk. Ik heb laatst voor het eerst gegeten. Uh, ik weet het niet. Ghanese of Ghanese? Ghanese, alweer. Ghanese of Nigeriaanse jollof? Die moet ik passen, want dat weet ik niet. Nee, helaas, eerlijk. Maar zeg maar gewoon Ghanese? Ghanese, ja. Ghanese. Maar ook Ghanese. Weer Ghanese. Ghanese jollof of Nigeriaanse jollof? Ik weet niet. Ik denk Ghanese, want Surinamers hebben veel lookalikes van Ghanese, weet je. We zijn onze ancestors. Dit is misschien wel de belangrijkste vraag. Als het laatste hapje van deze Red Velvet Cake overblijft, zou je die delen met haar? Ja, tuurlijk. Oh. Zo lief. Zou jij je laatste hap delen met hem? Tuurlijk. Hoezo? Ik ben gewoon gierig hoor, ik zou gewoon eten. Is dat raar? Ja, hangt vanaf hoe de relatie is. Je laatste hap. Deel je die met je partner of niet? Nee, sorry. Joey doesn't share food! <laughs> nee. Hoeveel ik ook van je hou, food is life. Daar ben ik het mee eens. Wat vind jij? Laatste hap, deel je die met je partner of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Oh. Ja, ik ben uh, heel bescheiden en lief, ja. Zou je de laatste hap delen met je vriendin? Of delen. eet je de laatste hap? Delen, delen, delen. Zo snel! Ja. Ik zou nooit delen. Ik wel, delen. Zeker. De laatste hap, hè, met nog het laatste stukje vlees. Delen. delen. Ik deel hem. Op meestal vraag ik, zeg ik, eet maar, eet maar. Zeg ze, nee, eet jij maar, eet jij maar. Zeg ik, nee, eet dan, eet dan. Nee, dan gaat het... Het is eigenlijk een soort van gevecht tussen jullie. Ja. Wees nou eens even eerlijk. Zou jij je laatste hap delen met je partner? Of ben je net als ik een beetje gierig en eet je het gewoon lekker op? Laat dat even weten in de comments hieronder. Vergeet niet te abonneren op dit leuke kanaal. En uh, like ook in deze video. Check ik jou in de volgende. Doei!